Всем привет, друзья! Вы на канале Дубранова Лайф. Меня зовут Настя, и сегодня мы с вами поговорим о очень важной теме, такой как как остаться в Грузии навсегда, ну или навсегда, насколько вам нужно, потому что у нас вышел целый ряд выпусков про Грузию, и мы получили много вопросов о получении ВНЖ, о том, нужно ли его получать вообще, и поэтому в этом выпуске мы поговорим именно об этом. Я надеюсь, вам понравится это видео, если ты еще не подписался, я надеюсь, что ты не забыл на нас подписаться, и, конечно же, переходи в наши прекрасные соцсети, в одну из которых запрещенную соцсеть с картинкой, которую мы, кстати, очень активно развиваем, поэтому будем рады тебя тут видит. Ну а сейчас приятного просмотра. Для начала, прежде чем вообще получать идти в ВНЖ, ты должен понять, а нужно ли оно тебе в Грузии, потому что в Грузии, чтобы находиться легально, тебе достаточно прожить год, после чего выехать за границу на 5, 10, 15, 20 минут, а может и на пару дней, вернуться обратно и снова спокойно жить год. С учетом того, что рядом соседние страны, как Турция, Армения, сделать, во-первых, это дешево, во-вторых, это просто. Есть ли какие-то вопросы по возвращению? Нет, никаких вопросов нету, спокойно возвращаешься. Были ли случаи того, чтобы тебя не пускали? А, были случаи, но это в основном а, оппозиционеры, можно их так назвать, русской власти, а так как Грузия не очень хочет много терок, грубо говоря, с Россией, а, плюс-минус, поэтому они к этому относятся очень... Но, опять же, это, скорее всего, известный человек, которого, скорее всего, все равно пустят в Грузию, но просто будут немножечко держать долго на границе. Поэтому, чтобы таких прям отказы, отказ, нет, такого нету. А, у Грузии есть отказы, это для мужчин с восточной внешностью, но они есть давно, и я думаю, что все о них знают. А, в общем, поэтому, чтобы получить ВНЖ... Прежде чем его получать, нужно задуматься, а нужно ли оно вообще. Но если вдруг вы все-таки решили засесть в Грузии, открывать компанию, работать здесь, перевозить семью, то да, конечно, стоит заняться вопросом о ВНЖ. И первое, о чем нужно знать, что на ВНЖ подалось за последний год 3000 россиян. А, да, действительно очень много, из них всего лишь около 700 человек отказали, две с чем-то тысячи получили одобрение, и заявки продолжают поступать и обрабатываться, поэтому Грузия на самом деле достаточно лояльна, отказы есть, но их не так много, как их могло бы быть. А, итак, начнем, как можно получить ВНЖ, по каким параметрам, по каким признакам, на самом деле это не тяжело, как во многих других странах, и поэтому начали. В Грузии очень много плюсов для того, чтобы жить здесь дальше. Во-первых, все русскоговорящие, у вас никогда не возникнет проблемы языкового барьера. Во-вторых, это очень комфортный климат. За окном у меня сейчас зима, весна, извините, начало весны, но плюс 15, наверное, градусов. А помимо этого, в солнце очень часто, в Тбилиси по суше, в Батуми повлажнее. В общем, классный климат, вкусная еда, очень много классных европейских ресторанов. Еда не сильно отличается по качеству от российских продуктов, а скорее даже лучше, поэтому у вас не возникнет никаких проблем. Так что Грузия действительно классная страна, но рада ли вас тут будут видеть, скорее нет, чем да, потому что, во-первых, Грузия маленькая страна, во-вторых, здесь очень низкие зарплаты, в-третьих, это все-таки конфликт России и Грузии на политическом уровне, и множество грузин, большая часть на самом деле здесь неблагоприятно настроена к русским, но не значит, что все, а в основном это те ребята, которые хотят попасть в Евросоюз, я их понимаю абсолютно, не сказать, что я поддерживаю их а, личности в плане того, что они против России так яро, но такие здесь люди есть, и прежде чем сюда переезжать, об этих аспектах все-таки нужно задуматься. И если вдруг вас все устраивает, Грузия шикарная, прекрасная страна, тогда давайте посмотрим, как можно переехать, что дает ВНЖ и вообще для чего его получать. ВНЖ дает право подаваться на визы в такие страны, как США и Шенген. В России это отчасти невозможно и очень много отказов, здесь отказов гораздо меньше. То есть отсюда вы можете податься и дальше переехать либо в США, либо в Европу, либо просто поехать путешествовать. Но обязательно для этого нужно ВНЖ. Также ВНЖ вам дает возможность получать пенсию, если вы здесь прожили более 10 лет в стране. То есть не просто получили ВНЖ и уехали, а именно прожили в стране более 10 лет. Но 
вы не можете голосовать, и также вы не можете быть призваны к армии. Ну, в общем, потому что вы не гражданин, а у вас просто есть ВНЖ. А, в принципе, это все плюсы и минусы. Также у вас есть минимальные какие-то льготы, чтобы сходить в парк, получить билет со скидкой. Ну, я думаю, что это не главная ваша ценность для получения ВНЖ. А, как получить ВНЖ, какие есть типы виз, сейчас поговорим об этом. Первое, ВНЖ, это с помощью открытия компании, либо трудоустройства в Грузии, то есть если вы здесь трудоустраиваетесь или открываете свое ИП и дальше развиваете компанию, вы можете податься на ВНЖ, а также ваши близкие родственники, жена, муж, дети, родители. Срок такого ВНЖ от полугода до года, после чего вам требуется его продлевать, и такое продление может быть до 12 лет, в основном множество типов ВНЖ именно идут по таким параметрам, точно так же, как и студенческая. Виза, по которой вы сюда приезжаете на учебу, допустим, учить грузинский язык, учить английский язык, и по студенческим ВНЖ вы сначала здесь остаетесь, точно так же от полугода до года, а дальше вы его можете продлевать до 12 лет, после чего вам придется подаваться опять же либо на гражданство, если у вас будут для этого какие-то причины, вы выполните список действий, которых нужен для подачи на гражданство, либо же вы уезжаете из страны, ну все очень понятно на самом деле. Вторые два типа ВНЖ. ВНЖ, первое, это за инвестиции, инвестиции должны быть в экономику Грузии, то есть вы можете э, вложиться в какой-то грузинский бизнес, в грузинский стартап, но сумма должна превышать более 300 тысяч долларов. Срок ВНЖ, вам сначала его выдают на год, после этого вы также его можете продлить до 12 лет. А, и второй тип ВНЖ, как по мне, это самый, наверное, привлекательный, это за покупку недвижимости. Сразу скажу, что в Грузии, а точнее в Батуми, сейчас просто бум на недвижимость. Главное, чтобы не был таким мыльным пузырем, который потом рухнет, потому что строится очень много, будет ли на это спрос. Но сейчас спрос большой, сейчас спрос есть, инвестиции здесь в плане недвижимости приносят хорошую подоходность. Классно, море, горы, хороший климат, зима, тепло, как лето, грубо говоря, но только дождливое. И всего лишь вам нужно заплатить от 100 тысяч долларов, это 7,5 миллионов рублей по текущему курсу, может быть чуть-чуть ниже, и цены здесь на недвижимость, я хочу сказать, что очень низкие. Такой тип ВНЖ вам сразу выдается на 5 лет, после чего вы можете его продлить, либо опять же податься на гражданство. И, кстати, здесь очень маленькие налоги за покупку недвижимости, почему ее все так скупают. А прилетают сюда и израильтяне, и турки, в общем, задумайтесь, неплохая инвестиция. И бессрочный тип ВНЖ, тут уже понятно, что он бессрочный, из его названия вам его не нужно продлевать дальше, получается он опять же за инвестиции от 300 тысяч долларов, но инвестиции должны в данном случае приносить обязательную прибыль, за первый год э, оборот должен состоять компании не менее 50 тысяч долларов, за второй год не менее 100 тысяч долларов и за третий год не менее 120 тысяч долларов. И если у вас все условия соблюдены, тогда да, у вас действительно выдается бессрочный ВНЖ, конечно, это комфортно, также вы после этого можете подать на гражданство и наслаждаться жизнью в Грузии, мне кажется, очень приятно. Но если вы, опять же повторюсь, простой обыватель, просто хотите попутешествовать, как это делаем на данный момент мы, не нужно подаваться на ВНЖ, потому что вы здесь побудете, скорее всего, меньше года, после чего вы уедете и начнете свою жизнь дальше. Но если вдруг все-таки вы хотите связать жизнь с этой страной, конечно, лучше сразу же делайте ВНЖ, находитесь здесь легально, вас никто тогда отсюда не выкатит в случае чего, вас всегда пустят на границы, потому что у вас будет ВНЖ, и у вас будет причина на въезд в эту страну, что очень важно. И в Грузии очень классно развивать бизнес, это свободная ниша, особенно сейчас с появлением здесь кучи туристов, которые были в принципе всегда, но сейчас они здесь на долгосрочной основе, Поэтому Грузия это классная страна, я очень надеюсь, что она скоро будет развиваться сумасшедшими темпами, есть конечно и свои минусы в виде комфортабельности и инфраструктуры, к которой мы так привыкли с вами, но все решаемое по истечению времени. Вот, за все нужно платить, как говорится. Поэтому я надеюсь, что из этого выпуска вы поняли, как теперь остаться легально в Грузии, как здесь заниматься бизнесом, и надеюсь, что вам очень понравился выпуск. Ну и по традиции, с вами был канал Дубрановый Лайф, меня зовут Настя, я надеюсь, что вы не забыли перейти во все наши соцсети, подписаться на YouTube канал, перейти в запрещенную соцсеть с картинками Instagram и, конечно же, Telegram. Ну а мы с вами увидимся в следующем выпуске, до новых встреч! Пока-пока.
Маэстро! Как тебе? Да, классно. Мне тоже понравилось.